అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉంది అని చాలామంది ప్రశ్నించినారు అరెస్ట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అనేది ఆయన అరెస్ట్కు మూడు రోజుల ముందే ఎంటైర్ రాష్ట్రం చూసింది ప్రపంచం చూసింది ఈ కేసుకు సంబంధించి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్లో మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు నేరుగా కార్పొరేషన్ నుంచి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీకి పోతే దాని నుంచి రెండు వందల నలభై ఒక్క కోట్లు షెల్ కంపెనీల ద్వారా అంటే వాటికి తలా తొగ ఏమీ లేదు యాక్టివిటీ లేని కంపెనీల ద్వారా నేరుగా క్యాష్గా మార్చి బయటికి పోయినట్టు ఫేక్ ఇన్వాయిస్లన్నీ ఉన్నాయని అప్పట్లో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి అధికారంలో ఉన్నప్పుడే జిఎస్టీకి సంబంధించిన అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన డైరెక్టర్ జనరల్ విజిలెన్స్ పూణే వాళ్ళు దాన్ని అనర్థ్ చేసి ఇది అయ్యా మీ డబ్బులు ఇక్కడ నుంచి రెండు వందల నలభై కోట్లు బయటికి పోయినాయి అవి సహజంగానే ఫేక్ ఇన్వాయిస్లు కాబట్టి మీరు ఏ సరుకైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఆ డబ్బులు ఇచ్చినారో మరి అవి వచ్చినాయో లేదు చూసుకోండి అని ఒక అలారం బెల్ మోగించి ఇక్కడికి గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫామ్ చేస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో అసలు తర్వాత ఏం జరిగిందో అది నేను మళ్ళీ చెప్తా ఇది చెప్పిన తర్వాత ఆ డబ్బులు క్యాష్ రూపంలో వచ్చి బయటికి ఎక్కడికి పోయాయి అని తెలుసుకుని అదొక మిస్సింగ్ లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మొన్న ఆగస్టులో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వచ్చినప్పుడు వేరే కేసుకు సంబంధించి ఆయన టిట్కో ఇళ్ళలో సెక్రటరీట్ ఇవన్నీ కట్టి విపరీతంగా రేట్లు పెంచేసి అక్కడ మిగులు అంతా కూడా క్రీమ్లో కొంత భాగం ఆయనకి ఇచ్చినట్టు సమ్ మనోజ్ పార్థసాని సమ్ పేరు వా మనోజ్ వాసుదేవ పార్థసాని అంతను తన వాంగ్మూలంలో ఒప్పుకున్నందువల్ల ఇదంతా మీ ఆదాయం కింద ఎందుకు పరిగణించకూడదు మీ డిస్ప్రపోర్షనేట్ దీని కింద చంద్రబాబును ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అడిగితే అక్కడ దొరికింది లింక్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మోడ సాపరండి ఏంటి ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి ప్రజల సొమ్ము ఏదైతే తను కస్టోడియంగా ఉండాల్సిన సొమ్ము ఎక్సెస్ పే చేసి కాంట్రాక్టర్కు దాన్ని క్యాష్ రూపంలో ఎట్లా తీసుకుంటున్నాడు అనేది పూర్తి ఆ నెరేటివ్ మంచి విత్ పూర్తి దాన్ని ఏమంటాం కంప్లీట్ స్టోరీ అంతా కూడా దాంట్లో నెరేషన్ ఇస్తూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నోటీసులో ఉంది అది కూడా అందరికీ తెలుసు దాని డీటెయిల్స్ లేకపోదలుచుకోలేదు నూట పద్దెనిమిది కోట్లు నూట పంతొమ్మిది కోట్లు దాదాపు టిప్ ఆఫ్ ద ఐస్బర్గ్ కొంత ఈ మనోజ్ అనే వ్యక్తి అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నన్ను శ్రీనివాస్ పెండ్యాల శ్రీనివాస్ అనే వాళ్ళ పిఐస్ పరిచయం చేస్తాడు ఎన్నికలకు ముందు ఆ తర్వాత మా శ్రీనివాస్తో టచ్లో ఉండి ఆయన ఏం చెప్తే అది చేయని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నాడు ఆ శ్రీనివాస్ మాకు ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి డబ్బులు ఇది చేయాలి నీకు బిల్లులు టకటక ఇచ్చేస్తాం నువ్వు పే చేసేసి క్యాష్ డ్రా చేసి మాకు ఇవ్వాలంటాడు ఆ మేరకు నేను అసలు వర్క్ చేయకముందే డబ్బులు వస్తాయి ఆ షాపూర్జీ పల్లంజీ ఎల్ అండ్ టీ ఇట్లాంటి కంపెనీలు వాటిని నాకున్న నెట్వర్క్తో వాటిని డ్రా చేసి ఒకటి పెండ్యాల శ్రీనివాస్ చెప్పిన వ్యక్తులకు ఇచ్చాను ఇదిగో వీళ్ళు 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 పది మంది అలాగే అతని ఆప్షన్స్లో అతనితో పాటు కిలార్ రాజేష్ ఇంకొకరు వీళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు లోకేష్కు సన్నిహితులు ఇతనితో కూడా ఇతని దగ్గర అడిషనల్ పిఎస్ఏ చేసేవాడు అప్పట్లో టీడీపీలో వన్ ఆఫ్ ది కీ ఫిగర్స్ అనుకుంటా న్యూస్లో కూడా చూస్తుంటే వీళ్ళిద్దరి ద్వారా నేను ఇచ్చాను అని అతను వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు వాళ్ళ దాని ప్రకారం వన్ థర్టీ టూను వన్ థర్టీ ఫోర్ ఐదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దీని ప్రకారం విచ్ హ్యాస్ ది సేమ్ శాంక్టిటీ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ మేజిస్ట్రేట్ ముందు ఏదైతే నార్మల్ కేసుల్లో క్రిమినల్ కేసుల్లో వీటిలో ఇచ్చే దీనికి ఉన్న వాంగ్మూలానికి ఉన్న వాల్యూ దాంట్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కింద వాళ్ళు చెప్తాడు అది చూసిన తర్వాత ఓహో మిస్సింగ్ లింక్ ఇక్కడ ఉంది మోడ సాఫర్ అండి అందువల్ల ఈ మనోజ్ పార్థాన్ని ఒకసారి రమ్మందాం కిలార్ రాజేష్ను ఒకసారి పెండ్యాల శ్రీనివాసం రమ్మందాం కిలార్ రాజేష్ను రమ్మందాం అనే సిఐడి ఈ కేసుది కూడా రెండు వందల నలభై కోట్లకు వీళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది ఎందుకంటే పేర్లు అవే పేర్లు వస్తున్నాయి ఇతనితో కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు అవతల దీంట్లో కూడా ఉన్నారు యోగేష్ గుప్తారు సబ్బడి ఉన్నారు కాబట్టి అని వాళ్ళకు నోటీస్ ఇచ్చి రాండయ్యని అనగానే ఐదవ తేదీ వాళ్ళు దేశం దాటి పారారైనారు ఒకడు యుఎస్ వెళ్తాడు ఇంకొకటి దుబాయ్ వెళ్తాడు కిలార్ రాజేష్ అనేవాడు ఎక్కడో ఇక్కడే ఎక్కడో మళ్ళీ తప్పరారులేక తప్పించుకో వెళ్ళిపోయాడు ఇది చూసిన తర్వాత దీని వెనక పెద్ద తలకాయ ఉంది ఇంకా టైం డిలే అవుతుంది అని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చారు లింక్ లేకుండా ఎందుకు ఉంది క్లియర్గా ఉంది ఒకటి 
రెండవది తొమ్మిదవ తేదీ ఆయన జ్యుడిషియల్ కస్టడీ తీసుకుంటే మొత్తం యాభై నాలుగు రోజుల్లోనూ ఎంతో ఎంతో ఆయన బెయిల్ ఇంటర్న్ బెయిల్ వచ్చినప్పటికీ కూడా క్వశ్చన్ వేయగలిగింది సిఐడి ఒకసారే ఆ తర్వాత డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల ఈ ఆయన పెట్టిన రకరకాల నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదని ఇంకోటని వర్షపెట్టి దోమల దగ్గర నుంచి గుండె జబ్బుల వరకు అన్నీ తీసుకొచ్చి రకరకాల ఎట్లా తప్పించుకోవాలని చంద్రబాబు నాయుడు చూస్తున్న వేసిన వేషాలు అన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి వల్ల కోర్టు కూడా రకరకాల కేసులు ఇందులో ఇక్కడి నుంచి సుప్రీంకోర్టు వరకు వీళ్ళు అజిటేట్ చేయడం మొదలుపెట్టాక తర్వాత ఏం జరగల క్వశ్చన్ కూడా వేయాల ఆయన ఇంట్రాగట్ కూడా చేయాల ఇది ఒక పక్క జరుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో మరి చంద్రబాబు నాయుడుకు లింక్ ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడుకు లింక్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే కేసు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల పైచిలుకుగా చూపుతూ జీవో పాస్ చేసి అందులో పది శాతం మాత్రమే గవర్నమెంట్ పెట్టాలి తొంభై శాతం క్యాష్ రూపంలో సీమెన్స్ డిజైన్ టెక్ అనేవి పెడతాయని రాసుకొని దానికి గవర్నమెంట్ ఆమోద ముద్ర వేసిన తర్వాత దీని ప్రకారం మీరు ప్రొసీడ్ కండన్నాక మెమరాండమ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ అనే పేరుతో ఒకటి తయారు చేసుకుని ఏపీఎస్ఎస్డిసి ఆ రెండు సీమెన్స్ డిజిటెక్ డిజైన్ టెక్ అందులో ఎక్కడ కూడా వాళ్ళ నైంటీ పర్సెంట్ ప్రస్తావన లేకుండా మూడు వందల ముప్పై ప్లస్ జిఎస్టీ కలిపి మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు మాత్రమే ప్రస్తావన తీసుకొచ్చేసి అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా చూపించి అది మొత్తం రిలీజ్ చేయడం అయినా అడగచ్చు అవునా బాబు వాళ్ళు చేశారు తప్పు వాళ్ళు చేస్తే మా చంద్రబాబును ఎందుకు అడుగుతారు అని మా చంద్రబాబును ఎందుకు అడుగుతారు అని వాళ్ళనే దానికి సమాధానం ఆ రోజు ఎప్పుడైతే జిఎస్టీ దగ్గర నుంచి నోటీస్ రాగానే రికార్డులన్నీ మాయం చేసిన తర్వాత షాడో ఫైల్స్లో తరువాత సిఐడి ఇన్వెస్టిగేషన్లో బయటపడింది ఏదే అంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో నోట్ ఫైల్స్లో చీఫ్ సెక్రటరీ చెప్తాడు ప్రిన్సిపల్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ చెప్తాడు సీఎం గారి డైరెక్షన్ మేరకు ఇవి ఇవ్వాలని నిర్ణయం జరిగింది ఈ ఫండ్స్ వెంటనే రిలీజ్ చేయాలని డిస్పైట్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ అప్పట్లో ఉన్న అధికారిని ఆమె ఇది లేదు పూర్తి అసెస్ చేయలేదు దానికి పూర్తి చూసుకోవాలి ట్రయల్ కింద చూస్తే బెటర్ ఒకసారి అంత రిలీజ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదన్నా సరే రూల్ అవుట్ చేస్తూ మెమరాండం ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఏముందో కూడా చూడకుండా అవన్నీ దాంట్లో వచ్చినాయి ఇవి మీడియా దగ్గర ఉన్నాయి తెలుగుదేశం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి కోర్టులలో కూడా ఉన్నాయి అదే జరిగింది అది కూడా వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్లు ఉన్నాయి సీఎం గారు ఏమంటే ఇస్తున్నామనేది ఇచ్చామనేది ఆయన ప్రజలు పెట్టారు చెప్పారు సీఎం అప్పటి సీఎం చంద్రబాబు సంతకాలు ఉన్నాయి పద్మూడు చోట్ల సంతకాలు ఉన్నాయి డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో బ్యాంక్ గ్యారంటీలు అవసరం లేదా ఆయన డైరెక్షన్ ఇస్తాడు సీమెన్స్ వాళ్ళు చేయాల్సిన దానికి అవసరమైన బ్యాంక్ గ్యారంటీలు అంటే అవసరం లేదని చెప్పి చెప్పాడని చెప్పి అది వస్తుంది దీని ఎన్నిటికీ మించి మేము చెప్పి చెప్పి మాకే విసుగు వస్తుంది అందరికీ తెలిసింది గంటా సుబ్బారావు అనే ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తిని ఐదు పదవుల్లో ఎంట్రీ వచ్చి ఏపీఎస్ఎస్డిసి స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్ కార్పొరేషన్కు సిఈఓ ఎండి తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ స్పెషల్ సెక్రటరీ తర్వాత ఇంకా అప్పటికి ఫామ్ కానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనే ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ వస్తుంది దారి సెక్రటరీ ఇవి కాదని ఎక్సప్ ఇష్యూ సెక్రటరీగా సీఎంకు డైరెక్ట్ ఎవడన్నా పెట్టుకుంటాడా మామూలు ఒక చిన్న పిల్లాడిని ఆరో తరగతి పిల్లాడిని అడిగిన ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తిని ఎంటైర్ థాట్ దగ్గర నుంచి ఇంత చేసి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కూడా ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అది కూడా కొద్ది రోజుల ముందే ఫామ్ అవుతుంది ప్రీ మెడిటేటెడ్ దీనిగా లేదు అనడానికి ఏ రీజన్ కనపడదు ఉంది అనడానికి మొత్తం అన్ని రీజన్స్ కనపడతాయి ఇది ఇట్ వాజ్ ఎ ప్రీ మెడిటేటెడ్ ప్లాన్ అండ్ కాన్స్పిరసీ అనడానికి అందులో ముఖ్యమంత్రి ప్రధాన పాత్రదారు అనడానికి ఇంతకంటే ఏం కావాలి అపాయింట్మెంట్ చేసిన నువ్వు చే ఎవరినైతే చేసావో ఐదు పదవులు ఇజ్ ఇట్ పాజిబుల్ ఒక అవుట్ సైడ్ ప్రైవేట్ వ్యక్తి తెచ్చి ముఖ్యమంత్రి తాను అనుకోకుండా లేదు నీకు నమ్మకం కుదిరింది టెక్నికల్ ఆయన చాలా పెద్ద ఇది అనుకుంటే తెచ్చే ఫైనాన్స్ మీద కూడా తనే డీల్ చేస్తాడు ప్రిన్సిపల్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గంటా సుబ్బారావు వచ్చి చెప్తాడని రాస్తాడు దాంట్లో నోట్ ఫైల్స్లో మీరు చూడండి మీడియా వాళ్ళకి చెప్తున్నాం మాదిరి గంటా సుబ్బారావు వచ్చి సీఎం గారి దగ్గర డేషన్ అయింది సార్ డబ్బులు రిలీజ్ చేయాలని అన్నాడు కాబట్టి చేసేయాలి అని అంటాడు ఆ వ్యక్తిని తీసుకోవడం దగ్గర నుంచి 
అలాగే ఎం మెమరాండం ఆఫ్ అగ్రిమెంట్లో డేట్ ఉండదు స్థలం ఉండదు సంతకాలు ఎవరుగా ఉంటాయి అండ్ ఈ తొంభై శాతం వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన ప్రస్తావన కూడా ఉండవు ఇది ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా జరుగుతుందా ఇది జరిగిన దాన్ని స్కామ్ కాదనగలమా ముఖ్యమంత్రి దగ్గరే ఆరిజినేట్ అయ్యి ఐడియా దగ్గర నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్ వరకు అయిన తర్వాత ఆయన చెప్పినాకనే మేము డబ్బులు రిలీజ్ చేయమని చేస్తున్నామని ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ చెక్క చెప్పాక ఆ డబ్బులు పోయి అది మొత్తం క్యాష్ రూపంలో బయటకు వెళ్ళిపోయిందని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ యాదృచ్ఛికంగా వాళ్ళు కనుక్కొని చెప్పిన తర్వాత అది నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు అది ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగానే ఆ ఇంటిమేషన్ వస్తే రాత్రి రాత్రి నువ్వు ఫైల్లన్నీ తగలబెట్టేసి ఊరికి నామకాయ వస్తే ఒక ఏసీబీ ఇదని చెప్పి వేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత సీమెన్స్ అప్పుడే ఒరిజినల్ కంపెనీ అయ్యా మాకు ఇట్లా అలవాట్లేదు అయినా మూడు వేల కోట్లు ఏంటి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి పెడతామన్నాక ఎందుకు ఇస్తాం మేమన్నాక ఇంత ఉంటే అది స్కామ్ కాదు ఒకవేళ స్కామ్ అయినా సరే చంద్రబాబు నాయుడికి ఏం సంబంధం అంటే వాళ్ళని దేంతో కొట్టాలా ఇదే మామూలుగా సమాజంలో ఎవరన్నా ఇది చేసి ఇదే చేస్తే పెద్ద మనుషులు అందరూ పెడితే ఏమంటారు ఇది లేదు సంబంధం లేదు అని ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత చంద్రబాబు నాయుడు గారికి దానికి ఎలాగో అవెన్యూస్ ఉంటాయి కోర్టులో తెలుసుకోవాలి టెక్నికల్ గ్రౌండ్స్ మీదను డెబ్బై మూడేళ్ల ముసలాయన కాబట్టి విచిత్రం డెబ్బై మూడేళ్ల ముసలాయన కాబట్టి ఆరోగ్యం ఎప్పుడు ఇది అవుతుందో తెలియదు కాబట్టి సింపతిటిక్గా చూడాలంట డెబ్బై మూడేళ్ల ముసలాయన అయినా సరే రేపు ఈ బెయిల్ రెగ్యులర్ బెయిల్ రాగానే ఆయన ఎక్కడైనా తిరగచ్చు తిరగాలా ఆయన బాధ్యత లీడ్ చేస్తాడు విజయ్ డంకా మోగిస్తా ఉంట అసలు ఏది అర్థం కావట్ల దేనికో దానికి స్టిక్ అయి ఉండాలిగా ఇదా అదే తప్పు జరిగింది ఎస్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ పెట్టింది కేసు నీకు లింక్ ఉందని పెట్టింది ఆధారాలతో సహా పెట్టారు ఈ ఆధారాలు కరెక్టా కాదా అవి సరిగా ఉన్నాయి లేదా ఆయన కాదా కోర్టులు ఎలాగో తెలుస్తాయి డ్యూ ప్రాసెస్ ఈలోగా ఎక్కడ మొదలు పెట్టి ఎక్కడికి వచ్చింది నేరుగా క్వాష్ దగ్గర ఫస్ట్ క్వాష్గా నడుస్తుంది ఫస్ట్ రెగ్యులర్ బెయిల్ కాదంటే ముందు రోగాలు వచ్చినాయి రోగాలు మామూలు రోగాల ఈ మధ్య నేను మళ్ళీ మా అంతకుముందు మాట్లాడాను గుండె పోటుతో సహా గుండె జబ్బుతో సహా ఏదైతే మన ప్రిస్క్రిప్షన్లోనో వాళ్ళు డయాగ్నసిస్లోనో వాళ్ళు టెస్టుల తర్వాత రాసినవి చూస్తే ఆ హాస్పిటల్ ఉంది అతను కదలకూడదు ముందు వాళ్ళంతా రీబోర్ చేయించుకోవాలా రిపేర్ చేయించుకొని బయటికి రావాలా సర్జరీలు చేయించుకోవాలా క్యాన్సర్ కూడా అది ఎలా ఉందో లేదా తేలాలంటున్నారు మరి అది అబద్ధమా లేదా రేపు ఈయన బయట వచ్చిన తర్వాత ఇదంతా ఇదైపోతే అది చూచి అయిపోయింది అది అయిపోయింది రెగ్యులర్ బెయిల్ వచ్చింది కాబట్టి ఈయన రిలీజ్ అయినట్టు ఇట్లా అనుకోవడం ఒక ఒక సీరియస్ ఇది కానీ ఓ పొలిటీషియన్గా కాదు పొలిటికల్ పార్టీగా సీరియస్గా ఫాలో కావాల్సిన మినిమం బేసిక్ ఇవి ఉంటాయి అవేవి ఫాలో కాకపోగా కేవలం ఈరోజు కూడా కోర్టులో బెయిల్ రాగానే దీని మీద నుంచి ఏదో చాలా అంతా అయిపోయింది నిర్దోషి మేము ఇంకా మా నాయకుడు అనుకుంటే తప్పు కేసు క్లియర్గా ఉంది అండ్ కేసుకు తగిన ఆధారాలు ఉన్నాయి ఇది ఒక్క కేసు నేను మిగిలిన మాట్లాడట్లంగా ఉన్నాయి ఫైబర్ నెట్ కేసు అయితేమి ఓఆర్ఆర్ కేసు అయితేమి అసైన్డ్ భూముల కుంభకోణం అయితే ఏమి లిక్కర్ స్కామ్ అయితే ఏమి శాండ్ అయితే ఏమి అన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ వాటి దాన్ని అవి జరుగుతాయి ఈ దీంట్లో కేసు దీనికి సంబంధించి బెయిల్ వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ బెయిల్కి సంబంధించి దీన్ని మేము చూస్తున్నది ఒకటి రాజకీయంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు చంద్రబాబు నాయుడు అక్కడ లోపల ఉన్నా ఒకటే బయట ఉన్నా ఒకటే ఇంకా బయట ఉండి ఆయనంగా తిరిగి జనం ముందు ఎంత వస్తే అంత మేలు ఎందుకంటే ఆయన చెప్పాల్సి వస్తుంది పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య ఏం చేశాడు ఏం ప్రజలకు చేశాడు అని అట్లీస్ట్ నేను ముసలాని జైల్లో ఉన్న నాకు చాలా గొరవగాలు ఉన్నాయి అని సింపతి కోసం ప్రయత్నం చేసే ఇదన్నా పోతుంది కాబట్టి పొలిటికల్లీ ఆయన ఏదో లోపల ఉంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఇది ఉంటుందని ఆయన బయటకు వస్తే ఏదో ఇది అయిపోతుందని ఎవరికి లేదు బట్ అట్ ది సేమ్ టైం లీగలీ ఆర్ కేసు పరంగా తాను చేసిన తప్పుకు శిక్ష అనుభవించక తప్పదు అది ఎట్లయినా తప్పించుకోలేడు 
దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు కానీ మిగిలిన కానీ ఎన్ని ఉంటే అవి తీసుకొని లాజికల్ ఎండ్ ఎంతవరకు అది పుష్ చేసే ప్రయత్నం అది జరుగుతుంది అందులో లీగల్ దీనికి సంబంధించినంత వరకు దాన్ని కేసుగానే క్లినికల్గానే చూస్తారు కేసుగానే చూస్తారు దాన్ని డీల్ చేయాల్సిన పద్ధతిలో గవర్నమెంట్ కానీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ కానీ చేసేవి చేస్తారు పొలిటికల్ దీనికి సంబంధించినంత వరకు ఆ బెయిల్ ఆయనకు వచ్చి బయటకు వచ్చి ఒకవేళ జనం లేకొస్తే మంచిది మరింత ఎందుకంటే ఆయన ఫేస్ ఏదో చూడాలి జనం పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య మోసం ఎంత చేశాడో తెలియాలా జైల్లో కూర్చొని నేను లేస్తే మనిషిని కాదు నేను వచ్చి ఉంటే ఏదో చేసేది అనుకునే ఇది అనడానికి తప్పించుకోవడానికి అవకాశం లేని పరిస్థితి ఉండాలా అది ఉంటే మంచిదే సో లెట్ అస్ సీట్ ఒక కేసు సీరియస్ ఒక స్కా స్కామ్స్టర్కు సంబంధించిన కేసు ఇండియాలోనే వన్ ఆఫ్ ది క్లాసికల్ కేసెస్గా ఎండ్ టు ఎండ్ ప్లాన్ చేసి ఆర్కెస్ట్రేట్ చేసి దాని రిసీవబుల్స్ కూడా మొత్తం మింగేసిన ఒక గనుడి క్రిమినల్ చరిత్రకు సంబంధించిన బ్లాక్ అండ్ వైట్లో కనపడుతున్న ఈ స్కామ్ గురించి కంప్లీట్ ఇదైతే బయటికి రావాలా అది ఉంది కాబట్టి ఎవరు మిస్లీడ్ కావద్దని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి ఈరోజు వచ్చిండేది కోర్టు తనకున్న విచక్షణతో హైకోర్టు తనకున్న విచక్షణతో ఆ న్యాయమూర్తి ఇచ్చిన బెయిల్ మాత్రమే దీనికి సంబంధించి నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏదైనా ఉంటే అది ఆ రోజు నుంచి లేదులే ఎప్పుడైతే కేసు పెట్టినప్పుడు లేదు అరెస్ట్ అయిన రోజు నుంచి ఒక్కసారి కూడా కేసు గురించి ఆయన మాట్లాడట్లా గంటా సుబ్బారావు నాలుగు ఐదు పోస్టులు ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు చెప్పట్లా అలాగే మూడు వందల నలభై డెబ్బై కోట్లు రిలీజ్ చేయమని ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ తన పేరు చెప్పిన దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వట్లా నాకు సంబంధం లేదు అని కూడా పూర్తి అనట్లా ఎంతసేపు ఉన్నా సెవెంటీన్ ఏ గవర్నర్ ఇది లేని లేక రోగాల బారిన పడిన నన్ను తెచ్చి దోమల మధ్య పడేసినారు కరడు కట్టిన ఖైదీల మధ్య పడేసినారు అనే ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడం తప్పుడు రిపోర్ట్లు తెచ్చుకొని సిస్టమ్ను మేనేజ్ చేసి ఇదిగో జబ్బుల బారిన పడిన నన్ను దయ కర దయ చూపడనే దీంతోనూ వీటి ద్వారా బయటపడాలని చూస్తున్నారు తప్ప ఏదో టెక్నికల్ ఆర్ తన ఓల్డ్ ఏజ్ని చూపించి తన సాంకేతిక పరమైనవి కాకుండా ఓల్డ్ ఏజ్ని చూపించో లేక సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్లో తనకున్న అనుభవము జ్ఞానము ఇవన్నీ ఉపయోగించుకునే అట్లా బయటపడాలని చూస్తున్నాడు సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఆయన నైదర్ హీ నార్ హిస్ పార్టీ ఈజ్ డినయింగ్ గివింగ్ సంబంధం లేదని అట్లా దే మేసే ఏదో ఆడ బోర్డులు నాయక బోర్డులు అయినా అప్పుడప్పుడు అంటున్నారు కానీ మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు మామూలు చిన్నపిల్లలు ఏం చెప్తారు మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఎందుకు ఒక కంపెనీ ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీ మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు క్యాష్ రూపంలో జీవోలు అదే ఉంది ఎందుకు పెడుతుంది అనే కనీస ఆలోచన కూడా ఆ రోజు ఎందుకు రాలేదంటే మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు మింగాలనుకున్నారు కాబట్టి ఎంతైతే వాళ్ళు మింగాలనుకున్నారో మింగగలం అనుకున్నారో అంతకు పది రెట్లు పెంచేసి ప్రాజెక్ట్ సైజ్ చూపించారు అది పక్కకు తోసేసి దీన్ని బయటికి తీసుకొచ్చేసి క్యాష్ చేసుకున్నారు దీని మీద పైగా సెంట్రల్ ఏజెన్సీ ఈడీ కూడా మళ్ళీ తర్వాత సీ సిఐడి ఇచ్చేసాక ఈడీ కూడా ఎంటర్ అయింది వాళ్ళ అరెస్ట్లు చేశారు సో ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా దీంట్లో ఉంది అంటే నేమ్ ఎనీ ఏజెన్సీ స్టేటే కాకుండా సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇంత పక్కాగా కళ్ళ ముందు ఎవిడెన్స్లతో సహా కనపడుతున్న కేసు అయితే దానికి సంబంధించి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి ఎందుకు హీఈస్ నాట్ జస్ట్ అనదర్ థర్టీ సెవెంత్గా ఎంటర్ అయ్యాడు ఎందుకు ఎంటర్ అయ్యాడంటే కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్లో వచ్చాడు హీఈస్ అక్యూజ్ నెంబర్ వన్ ఆయనే సూత్రధారి అయినప్పుడు ఆలోచన ఆయన దగ్గర ఆర్జినేట్ అయినప్పుడు తన అప్రూవల్తోనే అపాయింట్మెంట్ జరిగినప్పుడు తన అప్రూవల్తోనే ఫండ్స్ రిలీజ్ అయినప్పుడు తను చెప్పి ప్రెషర్ తెచ్చి బ్యాంక్ గ్యారెంటీల నుంచి వాళ్ళకి ఎగ్జామ్షన్ ఇప్పించినప్పుడు తను కాకుండా ఎందుకు వస్తాడు తను ఏమని కాక ఎవరవుతారు ఒకసారి అక్యూజ్ నెంబర్ వన్ అయ్యాక మిగిలిన వాళ్ళ సాక్షులు అందరినీ వదులు చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళందరికీ బెయిల్ ఇచ్చినారు ఈయనకెందుకు ఏమన్నా అది ఆర్గ్యుమెంటా సో అన్నీ బయటకు వస్తాయి 
మళ్ళీ మేము చెప్తున్నాం పొలిటికల్గా అతను బయట ఎంత తిరిగితే అంత బెటరు ఎందుకంటే ఆయనలో డొల్లతనం బయ కనపడుతుంది మోసగాడు కళ్ళ ముందు కనపడుతుంటాడు జనం అడుగుతారు ఎన్నికలు దగ్గరకు వచ్చినాయి కాబట్టి రావాలా బట్ లీగల్గా కేసు పరంగా కేసు స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి ఆ గ్రౌండ్స్ అన్నీ ఉన్న వాటిని వాడుకొని ఇది చేయడానికి ఇతను బయట ఉంటే విట్నెస్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే అవకాశం ఉంది చేసిన ఆల్రెడీ ఉదాహరణ కూడా ఉంది కాబట్టి దేశమే దాటించాడు కాబట్టి కాబట్టి ఖచ్చితంగా అతన్ని దాన్ని ఈ కేసు నిలబడడానికి అవసరమైన రకంగా ఏమేమి చేయాలో అవి కూడా లాయర్లు కానీ ప్రభుత్వం వైపు చూడాల్సిన ఇన్వెస్టిగేటెన్స్ వాళ్ళు చూస్తారని చెప్తూ అంతవరకు దయచేసి మిస్లీడ్ కావద్దు ఈ అపోహలకు ఇది కావద్దు ఇది ఇచ్చింది కేవలం బెయిల్ మాత్రమే గుర్తించాల్సింది అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం